Всем доброго времени суток, меня зовут Ева Лехцер, я рада вас приветствовать на своем канале. В данном видео по просьбе и своих учеников, и тех лиц, которые мне часто писают из моих подписчиков, и ваших заявок и в Инстаграм, и в Ютубе, вы очень часто просите меня дать рецензию на ту или иную литературу, свое видение ситуации по той или иной книге. У меня есть видео на канале относительно той литературы, которую я рекомендую для новичков, обязательно я оставлю ссылку в комментариях. А также о тех книгах, которые я не рекомендую. Единственное, что, скажем так, обзоры на эти книги еще не все записаны, хотя на самом деле в последнее время очень много информационного шлака в мире эзотерической литературы. Так, сегодня по вашим просьбам буду делать обзор книги Константина Лаво и Нины Фроловой «Расклады на картах Таро. Практическое руководство». Скажем так, это второй том их труда, потому что вот первая книга Константина Лавонина Фроловая «Полное руководство по чтению карты предсказательной практики». Я крайне рекомендовала тем, кто является новичками, делала обзор на эту книгу, ссылочку оставлю, вы посмотрите. Это как дополнение. Все, что сейчас буду озвучивать, исключительно моя субъективная точка зрения, она кардинальным образом может отличаться от вашей. Я буду делать акценты с точки зрения своей позиции, своей практики, своего видения, чтения карт, либо того, с позиции своих наработок. Первое, что хочу сказать, выражаю огромную глубокую благодарность и Константину, и Нине Макаровне Фроловой за данную литературу, потому что на самом деле знания очень ценные, очень емкие. И вот эти два тома, я могу сказать, знаете, это как хрестоматия для новичков. Вот как есть в школах какие-то обязательные источники знаний, которые вы должны овладеть. Вот эти две книги, можно сказать, являются однозначно бестселлерами, которые начинающие практики, ну и не только начинающие практики, должны иметь на своем вооружении. Итак, конкретно по этой книге. Приобретена мной была, может быть, месяц, пару месяцев назад, точно не скажу. Что могу сказать? Однозначно все, как я люблю, твердый переплет, потому что для меня это крайне важно. Я не люблю книги с тонким переплетом. Не то, что не, я не бережно к ним отношусь. Все равно рано или поздно обложка теряет внешний вид, затертость, особенно если вы делаете какие-то пометки на полях. Я люблю это делать или там закладки свои. То есть мне крайне важно, чтобы книга имела какой-то вот внешний такой презентабельный вид. Поэтому здесь все замечательно, все отлично. Все супер. Знаете, как взял, взял урок и вмаешь вещь. То есть здесь однозначно жирный плюс. По поводу полиграфии. Я понимаю, что это удешевляет саму литературу. Видите, такая тонковатая, сероватая бумага. Меня это не смущает. Объясню почему. Как сама печать хорошая, крупная, читабельная, хороший, удобный, читабельный шрифт. Здесь все замечательно. Единственное, ну, ну может это конкретно в моей версии так попалось. Не знаю, насколько вам видно. Но это отверстки зависит. Немножко некорректно порезаны страницы. Вот видите, как закошена такая немножко съехавшая печать. Но это не критично абсолютно. Итак, что могу сказать? Для кого предназначена эта книга? Как для новичков, так и практиков, которые имеют уже, в принципе, хороший, солидный опыт. Но в большей степени все-таки, наверное, ориентирован на тех, кто познает только эту науку. Что мы здесь видим? Краткое содержание я вам озвучу. Вот основные типы раскладов, какие типы раскладов существуют. Идут позиционные, непозиционные расклады, пассиансные расклады. Мы сейчас ко всему этому перейдем. Будем, в принципе, идти с вами, начиная от и до. Не то, чтобы пролистывая каждую страницу, но, тем не менее, сделаю акцента, на чем вам необходимо остановиться. Так, рекомендации. Как выбрать колоду, как обращаться с картами. Сколько колод нужно иметь, как освещать или заряжать, не занимаясь подобной ерундой. Как очищать колоду, колоду. это имеет место быть, если есть в этом необходимость. Особенно если колоду вы берете, либо приобретаете с рук. Что делать со старыми потертыми колодами? Есть ли ограничения? Ну, то есть, знаете, такие вот базовые моменты, которые вам помогут настроиться на работу. Здесь могу сказать однозначно для себя, как работаю я, я никому не даю в руки свои инструменты, даже не потому, что я работаю там в основном дистанционно, даже когда я работаю очно, мой инструмент это мой инструмент, он настроен на мою энергетику. Никому не тасовать, не сбивать, не перекладывать в руки свои таро я не даю. С чего начать обучение? 
навыки, что необходимо знать. Какие знания необходимы для успешной Таро практики. И поехали относительно структуры раскладов. В принципе, определение, что такое расклад, да, стратегия исследования, которая вам поможет выстроить определенную структуру и принципы интерпретации. Значит, запомните раз и навсегда, любой расклад и по сути для чего он нужен, это структура, с помощью которой вы пытаетесь раскрыть тот либо иной вопрос и получить информацию на свой ответ. Точнее, на свой вопрос, получить ответ на свой вопрос. Извините, заговариваюсь. Давайте я приведу вам на примере. Очень часто, особенно вы мне пишете в Инстаграм, новички, вот, помогите мне, я сделала расклад про трактовать. Что же здесь выпало? Ну, я утрирована, давайте там. Девушка спрашивает, а что у меня во взаимоотношениях с парнем? И присылает мне, допустим, фотографии. Ну, сейчас я на вскидку выложу. Пять арканов. И я ей задаю встречный вопрос. Скажите, пожалуйста, за что отвечает здесь каждый аркан? В смысле? Я говорю, ну в прямом. А какую суть, какой контекст вопроса несет каждая карта? То есть, например, это мысли, это чувства, это там, допустим, ситуация на текущий момент. Нет, просто вот пять карт на перспективу, что у меня с ним будет. Встречный вопрос к вам. Если новичок, зачем вы тянете 5 карт? Я спрошу, почему не 3, почему не 10? Ну, я не знаю, так вытащилось. Видите, у вас нет структуры. Нет структуры, нет понимания, нет чтения. Если вы не сможете сами дать себе ответ по одной карте, зачем вы тянете 3, зачем вы тянете 5? Я-то могу связать и 5 карт, и 10, но если вы этого не умеете, зачем вы это делаете? Поэтому вы четко должны осознавать и понимать, что любой расклад – это структура, которая помогает вам дать точечный ответ на ваш вопрос. Здесь четко по связке карт могу сказать, что отношений нет, причем отношений здесь нет по инициативе мужчины. Уже очень давно человек не собирается вкладываться в этот союз, и перспектива союза здесь нет. Отношения, которые 100% в прошлом. Но колоды мне говорят, что это произошло из-за любовного треугольника, разрыв, и отношения здесь восстановлению не подлежат. Я могу это прочесть. Новичок этого прочесть не сможет. Соответственно, не усложняйте себе здесь ситуацию. И как показывают арканы, ну, одной-трех карт достаточно, если вы делаете какой-то экспресс-расклад, либо пытаетесь прояснить ответ на ваш вопрос. Если вы уже делаете какую-то структуру, пытаетесь прояснить, что же во взаимоотношениях, тогда вы четко должны структурированно раскрывать точечно каждый вопрос. Например, что думает там, одна карта, что чувствует одна карта, причины текущей ситуации во взаимоотношениях. Каковы перспективы развития? Что нужно сделать? То есть, понимаете, вы должны сами себе прописать, по сути, структуру работы. Как вы будете раскрывать тот либо иной вопрос. И здесь Константин Лаво очень четко описывает, по сути, вот эти вот моменты. Принципы раскладов, вот готовые расклады. Но, опять же, с позиции своего опыта. Ребят, когда вы наберетесь опыта, вы не будете работать раскладами. Вы будете работать по наитию. Объясню почему. Когда вы практик на потоке, ну, например, вот у меня консультация длится 30 минут. Мне иногда могут прописать 52 вопроса. Понятно, что такой объем я могу не посмотреть, если это не ситуативные, неточечные вопросы по принципу там да-нет. Но если это посмотреть годовой расклад, посмотреть конкретно отношения с таким-то человеком, что на текущий момент по состоянию здоровья. Вы будете работать либо своими базовыми наработанными раскладами, которые создали вы. Крайне редко, когда вы берете что-то чужое за основу. Почему? Потому что вы понимаете, как вам легче открывать этот, эту ситуацию, раскрывать этот вопрос. Но не будет такого, что вы такие минуточку, там раскрыли свою тетрадку, полистали, сделали расклад на отношения. Или там минуточку, полистали, сделали расклад годовой. Это все уже откладывается интуитивно. И более того, чаще всего практики работают экспресс-раскладами, триадами, либо своими какими-то заточенными заготовками, которыми пользуются. Но никто не сидит с книжкой, не листает, какой же выбрать расклад, как раскрыть тот либо иной вопрос. Потому что основная задача любого практика – научиться работать по наитию и ситуативно раскрывать ситуацию, расклад или вопрос. Ну вот, например, одно из последних заданий, которое давала своим ученикам, я им выложила фотографию расклада, который у меня был на консультации, не прибегая к конфиденциальным данным, то есть именно даты рождения, просто показала, как показывают карты наркозависимого человека. И попросила их раскрыть ситуацию и дать 
к Веренту непосредственно рекомендации, как ей помочь своему ребенку выйти из наркозависимой ситуации, какие методы лучше предпринять, возможно ли вообще здесь ребенку в этой ситуации помочь и, и какая будет перспектива, то есть удастся ли ребенку избавиться от наркозависимости. Таких раскладов нет, ребят. Даже в этой книжке, в других книжках, ну нет ситуации, как избавиться от наркозависимости, либо как человеку нужно действовать в этой ситуации, поймите. Что-то приближенное вы сможете найти, но не будет многозадачных раскладов, которые смогут открыть любой вопрос. Вы все будете делать ситуативно и точечно, и ваша задача это научиться. Ученикам эту информацию я даю. Поэтому здесь это только как бы азы, как начинать учиться читать карты. Так, карты экспромты, да, позиционные расклады, непозиционные, пассиансные. По поводу пассиансных раскладов сейчас найдем дальше, я расскажу свое, свое мнение по этому поводу. Позиционные, да, как относиться к тому, то, что препятствует вопрошающему. Ну, это можно как триадами, так есть какая-то, допустим, конфигурация расклада, например, вокзал для двоих. Базовые расклады, думаю, известны вам всем, которые вы можете применять на практике. Так. Как правильно строить вопрос, закрытые вопросы, открытые вопросы. Все это понятно. Так, сейчас перейдем. Вот, интерпретация специальных вопросов. Вопросы о времени. Когда? Когда вернуть долг? Когда завершится проект? То есть, как смотреть вот эти вот моменты? Так, секундочку. Что у нас дальше? Не позиционные расклады. Вот. Личная жизнь, бизнес, работа, финансы и так далее. Здесь, как правило, идет ход развития событий. Там у нас в конце данной литературы представлены расклады, которые авторы рекомендуют. Ну вот пассиансные расклады, сейчас объясню свое отношение к ним. Значит, что здесь подразумевается пассиансными раскладами? Ну, если вы знаете, в принципе есть пассиансы, есть оракул Ленорман, который тоже некоторые используют как пассианс. И вот теперь непосредственно чтение раскладов. Как читать? С чего начать? В первую очередь, с чего вы должны непосредственно начать, ребят? Вы должны понимать, в первую очередь, определить для себя систему, по которой вы работаете. То есть нельзя вот эти, допустим, Нюансы абсолютно полностью применять к той же системе Кроули. Либо будет отличаться чтение раскладов на Марсельском Таро по французской школе. То есть учитывайте, пожалуйста, эти особенности и нюансы. Дальше, опять же, каждая колода имеет свои нюансы. Сейчас в последнее время очень много оракульных колод, которые не соответствуют классике. Там свои полутона, нюансы чтения арканов, каких-то моментов. Это все нужно учитывать. Опираться не только на теоретическую базу, которую вы знаете. Опираться на мануал, который прописывает автор. Опираться на прорисовку и на внутреннее чутье, что есть немаловажным. Тут автор рекомендует еще ориентироваться на цвет. Не то, чтобы не совсем с этим согласны, но давайте так. Во-первых, есть монохромные колоды. Ну, как вариант, в последнее время мне полюбившиеся, второй небо и земли. Ну что, это же не значит, что все будет в мрачных тонах. Нет. То есть здесь это особенность колоды. Но вместе с тем есть колоды яркие и радужные. Ну, например, опять же, из последнего обзора, Таро Грегори Скотта. Очень ярко, насыщенные цветами, но опять же, это не означает, что все будет позитивным. Более того, могу сказать вам так. Во время чтения расклада я не ориентируюсь на вопросы цветовых оттенков. Я ориентируюсь на внутренние ощущения самого аркана, на его энергетику, на его смысловую нагрузку, на визуальный ряд. Но сама цветовая палитра, ну вот, например, вы можете взять Старман Таро, это же вырвет глаз, там буйство красок, там такое намешано. И ориентироваться на цветовую гамму в прочтении раскладов, ну... Для меня это, знаете, как вообще второстепенно. Вот с этим немножечко не согласна. Но не могу сказать, что в принципе, но тем не менее. Дальше. Что вы используете во время чтения информации? Системный канал, то есть это в первую очередь теоретическая база, которой владеете. Ассоциативный ряд, это вот визуальный ряд. Полевой канал, это то, что вам идет внутренне. И другая символическая система, то есть вы можете опираться... Например, на вопросы каббалистики вы можете опираться. Очень часто есть колды с прорисовками, с рунами, с руническими ставами. То есть какого-то дополнительное значение. 
Так, дальше. Смысл карты, которая находится в определенной позиции. То есть, как читать. То есть, далекие карты, глухие карты. У меня свое, опять же, видение этой ситуации. Я рекомендую ребятам, особенно начинающим, начинайте работать с одного аркана. Когда вы уже хорошо наработаете свою базу по чтению карт в прямом, в перевернутом положении, либо просто в прямом, если перевернутое для вас неприемлемо, только после этого вы можете переходить к чтению дуат, к чтению триад. Так, ну вот, например, здесь вы берете из своей колоды все карты, на которых изображено несколько человек. Постарайтесь ответить на вышеперечисленные вопросы. То есть непосредственно, если на карте изображено животное или нескольких животных, кого они могут символизировать, о каких чертах говорить, какую внутреннюю часть или субличность оно может символизировать. С этим согласна. Но я вообще на самом деле не вижу смысла приобретать колоды кошечки и собачки, если вы не умеете считывать настроение внутренние характеристики э, с колод, где изображены люди. То есть мимика, жесты, настроение. По кошечкам, собачкам вы это явно не считаете. Дальше. Ну, в принципе, там в движении человек, не в движении. То есть все эти моменты направления. Но опять же, направление человека. Вы поймите, это больше учитывается в оракулах Ленорман, это учитывается в пасьянсах, либо в системе марсельского таро. В Уэйте не имеет значения, куда смотрит король, куда смотрит королева, куда смотрит паш. Имеет значение, в движении находится данная личность или не в движении, то есть какую энергию с собой несет аркан. Далее. Сейчас, на чем бы хотела заострить внимание. Сейчас, в чем слабость Кверента? Так, какие карты могут усиливать или ослаблять аркан? О чем они говорят? Ну, то есть, есть такой момент. Это важно понимать. Ну, например, давайте, какого вам пример принести? Что усиливает, что ослабляет? И серии тянете вы до аду, да? Сейчас давайте с вами смоделируем. Ну вот, допустим, будет император. Ну и пусть даже будет восьмерка мечей. Например, если император падает и перевернутая восьмерка мечей, человек, который свободен и решительный в своих действиях, не скован никакими обязательствами, это может быть и формат свободных отношений, и формат свободного решения, то вот так это совершенно меняется значение, совершенно меняется смысловая нагрузка. То есть человек, который связан обязательствами, человек, который скован обстоятельствами, который не может по ряду причин действовать так, как хотелось бы ему. Вот это вам как говорится, усиление, вот это вам ослабление. Это чтобы было понятно на практике. Ну, там, безусловно, авторы все это преподносят, все это рассказывают и подают в примерах. И вообще, знаете, такой вот момент. Вот автор пишет, весь расклад может влиять на прочтение какой-то одной его карты. Совершенно верно. Объясняю как вариант. По молодости лет делаю расклад. Ну, объяснить было некому. Например, Пусть мы возьмем с вами базовый расклад вокзал для двоих. С этой стороны женские арканы, с этой мужские. По центру общая карта, которая показывает на перспективу отношений. И ты смотришь, что с ее стороны карты дрянь, с его так вообще мрак. И, например, на итог падает звезда. И вы сразу, о, боги, там же ж по звезде будет восстановление отношений, примирение, как все будет замечательно, все, класс. Такое может быть, но либо тут нужно тянуть уточняющий доп, потому что у вас карты одни противоречат итоговому варианту. И как следствие в совокупности аркана вы понимаете, что все в раскладе плохо, а тут хорошо. То есть либо звезда в данном случае в окружении этих арканов указывает на холод, на отчуждение во взаимоотношениях и разделение. Максимум это, знаете, тоска на расстоянии. Если вы сомневаетесь, у вас идет противоречивая ситуация в раскладе, вы либо тянете дополнительный аркан, уточняете, что есть в этой карте, в аркане звезда в итоговом, да? либо вы смотрите дно колоды, как суть первоосновы ситуации, которая лежит в вашем вопросе. То есть это важно понимать и осознавать. Далее. Объединение значения карты, объединение образов карт. Согласна. Ну вот, например, здесь автор... Приводит, например, ситуацию и причину. Вот когда вы читаете Дуаду, девятка мечей, пятерка пентаклей, переживание за финансовых проблем. Согласна. Имеет место быть. А, так, 
Что здесь еще? Физическое перемещение его направления, события, характер развития. Согласно, опять же, вот карты ускорители, карты замедлители, карты заморозки, отсрочки, карты времени. То есть все указывают, как читать карты. То есть здесь совсем соглашусь. Принцип системности Таро чтения расклада. Это указывается на то, что когда вы выполняете расклад, вы должны обращать внимание на то, сколько, например, старших арканов выпало в раскладе. Чем больше старших арканов, тем более... Знаете, как является сложная ситуация, значимая, может быть кармическая, переломная, поворотная. То есть для человека эта действительно ситуация может нести очень серьезные перемены. Или сколько придворных карт, или сколько, или карты какой масти преобладают. Либо, например, у вас к ряду может падать там 4 рыцаря ну, всех мастей. То есть скорость реакции, к чему это здесь ведет. Или, не дай бог, у вас там в раскладе выпало 4 туза. Неожиданное счастье, везение. То есть вы под действием, ну как, под ведением Архангела вас ведут, вам дают новые возможности. То есть, несмотря ни на что, ждет большая удача и решение любого вопроса. То есть на это нужно обращать внимание в целом. А дальше. Ну вот тут даже дают интерпретацию. Вот 4 короля, 4 королевы, 4 рыцаря двойки, тройки. Все это вы сможете прочесть. Блоки позиции в раскладе, либо количество сигнификаторов в раскладе. Скажу честно, когда ко мне приходит человек на консультацию, принципиально не смотрю сигнификатор. Мне это не зачем. Я смотрю первооснову ситуации, что человек хочет прояснить. Если у меня выпадать из колоды будут сами арканы, они будут показывать суть ситуации, либо характеристику личности, либо что человек из себя сам представляет. Например, я сажусь делать расклад, пока тасую колоду, настраиваясь на ситуацию на человека, мне могут выпасть ряд карт, которые могут характеризовать человека самого как личность. Были такие ситуации, когда у меня четко а, из колоды выпало три аркана. Мне выпала королева мечей, мне выпала луна, <свят> мне выпал маг, что передо мной сидит практик, который пришел меня проверить. А, поэтому, ребят, это все вопрос опыта, это все вопрос практики. И вот этими нюансами, как сигнификатор Кверента, и, честно, ну, не заморачиваюсь вовсе. А, дальше. Связи между позициями по качеству выпавших в них карт. Согласна, есть такие моменты. Как, вот, расклад как единое целое, выделение общего. Вот то, о чем я всегда говорю. Очень часто мне ученики задают такой вопрос. Вот смотрите, есть какой-то расклад. Ну, опять же, например, возьмем расклад для двоих. Безусловно, чтобы не запутаться, ученику легче интерпретировать, либо читать ну, по принципу, а что у Васи ко мне в мыслях? Прочли, сделали какие-то выводы. А что у Васи ко мне в чувствах? Прочли, сделали выводы. Но опять же, это не является корректным. Объясню почему. Потому что ситуативно вы должны полностью выкладывать расклад, чтобы вы увидели картину в целом. Никогда карты не читаются одна по одной. То есть вы выложили ситуацию и видите здесь четко, что у вас обида на то, что идет разрыв, перспектив отношения и развития нет. И вы сами это понимаете, по какой причине человек здесь состоит в браке, вами манипулирует и на перспективу у вас пусто. У вас ничего не будет. То есть ваша задача научиться видеть картину в целом, структуру в целом. И вот по сути этому у вас будет, не будет вас учить, конечно, любая книга по Таро. Это нужно научиться чувствовать, это нужно научиться видеть, ну, либо самостоятельно, либо с наставником. Тут у каждого по-разному. Но книга вас этому не научит. Я не говорю конкретно про эту, про любую. Вы поймите, литература только дает какие-то базовые знания. Все остальное вы нарабатываете исключительно на своей практике. Хорошо, давайте смотреть дальше. То есть с этим, я думаю, понятно, да? Доминирование цвета уже объяснила. Направление взгляда и движения тоже объясняла. Квинтенсенция расклада. Я не с позиции обидеть авторов данной литературы, данной книги. Имеет место быть. Это... Заложено в базе, в первооснове. Об этом писал Уэйд и Кроули, об этом писал Бансхов. Существует. Не пользуюсь никогда. Вот объясняю. Я понимаю, что если вы, вам заказали расклад, вы делаете его дистанционно, выпив чашечку кофе, расслабившись, и у вас есть время подумать. Когда у вас фиксированная консультация, на повестке дня у вас стоит ряд глобальных задач и вопросов, расклад за раскладом идет, у вас не будет физически время сидеть и высчитывать квинтенсенцию расклада. Зачем усложнять себе ситуацию, и, как я говорю, вы думаете, велосипед, если вы 
элементарно взяли и дотянули. Совет по ситуации, либо как человеку действовать в этой ситуации, либо если вы не понимаете чтение карт, например, триаду карт, вы просто тянете дополнительный аркан, что есть в этой триаде карт, либо в этой дуаде карт. Все. Поэтому вот инстанцию даже не буду комментировать. Что делать, если не читается карта? Не читается весь расклад. Только что объяснила. Авторы здесь рекомендуют несколько иначе своим ученикам. Тоже это приводила в пример. Объясняю. Например, из серии. Как ко мне относится Вася? Ну, я образно, потому что чаще всего запрашивают отношения. Поэтому я вот смотрю. И как вариант. Вот вылетела трактовка из головы этой карты, не понимаю, о чем она говорит. Что он хочет ко мне? Приехать, уехать, на мне покататься. Вот смотрю на визуальный ряд, смотрю, что победитель. Но победитель кто? Я, он. Вот не могу связать до кучи информации, информация не идет. Что мы в этом случае делаем? Авторы рекомендуют дотягивать, что в этом аркане есть, чего в этом аркане нет. Сейчас объясню. С чем согласна, с чем не согласна. Я как практик, который уже видит ситуацию, мне, понятно, эти карты не нужны. Но иногда, если я уточняю, значит, смотрите, чего здесь нет. Нет страхов, нет переживания вас потерять, остаться без вас, либо потерять эти отношения. А что есть перевернутый Паш Пентакли, потребительское отношение к вам. Шестерка жезлов сама по себе символизирует у нас сексуальную тягу, сексуальное рвение. И поскольку здесь потребительство, потому что перевернутый рыцарь Пентакли – это... Что-то от вас получить, ничего не давая взамен. Плюс Пентакли у нас отвечает за два аспекта. Первое – это меркантильный интерес, материальная тяга. И второй аспект – это сексуальный интерес. Потому что Пентакли у нас отвечает еще за физические, за плоские удовольствия. Так вот, здесь желание самоутвердиться в этих отношениях за счет сексуального контакта, но ничего не давая вам взамен. Ни подарков, ни эмоций, ни обязательств, ничего. То есть пришел, увидел, победил. Вот если было дословно. А почему не рекомендую тянуть, чего в этом аркане нет? Тут хоть бы эту карту связали новички, когда еще тянут, чего здесь нет, это, знаете, я говорю, каша мала. Сидят и не могут собрать всю информацию воедино, не могут сопоставить, что здесь происходит. Поэтому для начала, говорю, не усложняйте себе жизнь. Тяните один аркан. Вот что есть в этом аркане. Тогда вам будет легче его прочесть. Потому что здесь вот перевернутая пятерка пентаклей, это разность и общность интересов, это желание отношений без обязательств. Но это если вы хорошо владеете базой и общим значением карта Ро, тогда вам будет легко это понять. Так, с этим разобрались моментом. Далее идем. Так, это озвучили. Хорошо, расклады для разных ситуаций. Вот идут базовые расклады, что было, будет, туда-сюда. Повторюсь, это для новичков, ими не пользуюсь. Я всегда работаю по наитию. Более того, я всегда себя прописываю структуру вопросов, которые я вот беру во внимание то, что мне прописал Кверин. Сама уже форматирую, потому что есть вопросы, которые либо дублируются, либо перефразированы. То есть одно и то же, только под разным соусом. То есть я изначально себе уже составляю список, что как бы зачем я буду смотреть, и начинаем работать. Поэтому, кстати, есть такие вот моменты здесь, когда прорисовка, ну, то есть схема схематично не, не соответствует тому, что здесь описано. Есть некие моменты несоответствия. Ну, могу сказать так, вот для меня это не критично, потому что не работают таковыми раскладами, это больше для новичков. А, что здесь еще? Тут расклады, ну, то, как поступить. То есть для новичков они будут полезны, можете в себе взять за первооснову. Но вы должны понимать, что любые расклады, которые вы берете на практике, используйте, они вам должны, даны всего лишь для понимания, как вам на практике и работе по наитию научиться раскрывать тот либо иной вопрос, ту либо иную ситуацию. Вот, по сути, основное, основное как бы предназначение раскладов. Но вы поверьте, ну вот представьте, Сидите вы на консультации, вы, например, так, я вот делала расклад, вот там был расклад, там Тягомотина, бля, хорошо, что там в 11 позиции, вот не помню, подглянуть не могу, что делать? 
вы работаете по наитию. То есть вы помните какие-то, может быть, основные пункты, которые вам помогают раскрывать тот вопрос, либо ситуацию. И на них опираетесь и раскрываете вопрос. Это не значит, что вы должны слепо последовать полностью структуре расклада, если вы ее не помните. Вы можете дополнить своим вопросом, который для вас будет наиболее актуален, и раскрыть по ситуации. Так, ну тут отношения. На чем бы хотела сконцентрировать внимание? Так, есть, конечно, расклады глубокие, но могу сказать так, для меня в чем-то они перегружены, потому что есть вопросы, которые, в принципе, не актуальны, либо взаимоисключающие. Но на этом останавливаться я не буду. Сейчас посмотрим больше другое, то, на чем бы хотела сделать акцент. Сейчас. Где же оно здесь? Сансара и карма. Та -та -та. Схема расклада. Вот. 12 домов. Сразу скажу, что я категорически не рекомендую начинающим тарологам, либо тарологам в принципе работать по этой схеме, если вы не в зуб ногой в астрологии. Для того, чтобы работать по принципу системы 12 домов, у вас должна быть не начальная база, а хорошее владение и понимание астрологии. Ну... Даже не знаю, не могу, не могу сказать, какой ступени, но вы должны быть астрологом. Если у вас этого нет, вот это пустая трата времени, сами себе усложняйте ситуацию и задачу. Я сейчас объясню. Вот есть, где у нас здесь, 12 домов, общий прогноз. Все вы, думаю, знаете структуру, 12 домов, кто не знает, может погуглить. Многие практики работают на ютубе по принципу 12 домов гороскопа. Ну, например, первый дом – эго, ваше внутреннее «я», потом второй дом – дом денег и так далее. Дом третий, ну, то есть интересы, братья, сестры, это среднее образование, это ближнее зарубежье, четвертый дом – дом там, недвижимости, брака, ну и так далее. То есть вот, допустим, вы выкладываете… Так, назовем а годовой расклад по принципу 12 домов гороскопа. У меня, конечно, сюда не поместится все. Но к чему я сейчас веду? Вот представьте. Сейчас я вам покажу по книге Константина Лаву, и вам будет понятно. Вот такая вот структурка в виде круга. Можете, конечно, выложить иначе. Ну, например, вот он рассказывает, описывает, как это необходимо сделать. А, так, 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 так. Вот значение позиции, особенности интерпретации выпавших в них карт. Вот как я вам говорила. Первое это эго, какова роль, что больше волнует, финансовая сфера, т т т т т Опять же, вот в третьем доме королева мечей, пятерка жезлов, конфликт с родственницей. Не согласна. Третий дом не обязательно означает родственников, он означает вообще круг вашего общения. Это могут быть как братья и сестры, так и ближнее окружение, например, ваша подруга, ваша кума. Но сказать напрямую, что это родственница, нет. Поэтому вот с этими интерпретациями королева жезлов, шестерка мечей, прессы, родственницы, ну, это мое видение ситуации, то есть не соглашусь. Сейчас не об этом. То есть пятый дом. Чего ожидать от, от отношений с детьми? И вот. Восьмой дом. Восьмой дом у нас, в принципе, дом смерти, дом чужих денег. Это у нас и наследство, и займы, кредиты, это деньги партнера, дом трансформации, дом оккультизма. То есть вы, ну как, раскрытие потенциала, начинаете видеть вещи сны, ясновидение, яснослышание, то есть желание углубиться в эзотерические практики, дом тайных связей, дом сексуальных контактов скрытых, ну, ДТП, вот магические воздействия. И вот смотрите. В восьмом доме вам падает шестерка кубков. Вот кто сможет дать четкую интерпретацию, о чем здесь идет речь? Смерть родственника? Да вроде бы да, да вроде бы нет. Тайные связи с родственниками? Непонятно. Занять денег у родственников? Потому что займ чужие деньги. Или деньги от родственников. Неизвестно. И ты сидишь как идиот и гадаешь, что здесь конкретно. Новичок здесь 100% не разберется. И однозначно будет дотягивать, раскрывать карты по ситуации. И вытянет, если не три, то опять пять или десяток. Хотя по факту шестерка кубка в восьмом доме – это получение наследства от родственников. 
Но это может понимать и знать только тот, кто хорошо владеет астрологией. Если вы далеки от этого, вот просто забудьте эту схему, это вам не нужно. Сами себе усложняете жизнь. Поэтому, более того, с чем не соглашусь. Вот сейчас покажу вам. Секундочку, секундочку. Сейчас, 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 сейчас. Я здесь это я прочла. Так, вот. Перед раскладом уточните, в браке или кверент. Если у него дети, я прошу прощения, это допрос или это расклад? Когда к вам приходит квирент на консультацию, более того, половина из них скептики, а вы, ну давайте так, ты в браке, сколько детей, там, любовники туда-сюда, вас просто пошлют нахер. Понимаете, в прямом смысле этого слова. Потому что это ваша задача дать человеку информацию. Вы можете, когда вы что-то не понимаете, задать уточняющий вопрос. Но вот эти все моменты, это в принципе неприемлемо на консультации. А вы в браке, а у вас дети есть, а сколько детей? А где вы работаете? А скажите, а кем? Ну... Поэтому, вот честно, мое видение, ну то есть я против этого. Зачем усложнять себе жизнь, если вы элементарно можете взять и ситуативно выполнить человеку годовой расклад? Но если вам так крайне важно раскрыть а, все темы и ситуации непосредственно по человеку, элементарно лучше выполнить расклад. Есть такой расклад Гранд Табло, либо Большой Дом Ленорман, он где-то на 36 листов. Вы тасуете колоду и четко выкладываете. И там точно дети, семья, работа, увлечения, т.д. т.п. Еще потом это читаете в связке карт. Или дабы не придумывать велосипед, просто делайте годовой расклад. Либо по той схеме, которую вы можете взять любого практика, либо по своей, где четко будут у вас указаны сферы. Работа, финансы, отношения, здоровье, там неожиданные события, карта года, карта совет, что уйдет, что придет, или там дети. Ну, то есть в зависимости от того, что, какие задачи стоят перед кверингом. Понимаете? Поэтому вот эти вот моменты, еще раз повторюсь, шикарно работает по этой схеме Юрий Хан. Но простите, Юрий Хан изначально астролог, причем астролог с сумасшедшим стажем опыта. Если вы, говорю, только изучаете Таро, вы забьете себе голову лишней ненужной информацией. Поэтому работу по 12 домам, она имеет место быть. Но если вы хорошо владеете этими навыками, если нет, ну либо подтягивайте астрологию, либо откажитесь от этого, в принципе. Ну и так, по сути, вот принятие решения 12 домов, хотя элементарно, но выложит и себе триаду там, либо быть или не быть там, в чем вопрос. Ой, сейчас чихну. Блин, не, не могу, и хочется, и не хочется, извините. Или вот, расклад 12 домов, профориентация. А, каким образом работаем? Достаем слепую из колоды 23 карты и одну карту сигнификатор предпочтительная сфера деятельности. То есть, иными словами, 24 аркана. По два аркана на каждый дом. И вот он приводит в пример, ну, во-первых, за что отвечает каждый дом. Вот индивидуальное предпринимательство, это первый дом. Там, например, все профессии связаны с уходом и снабжением, четвертый дом. ТД, ТД, ТП. Да, вот, 12 дом, неафишируемая деятельность. И а, вот в качестве примера девушка, которая искала сферу деятельности. В качестве сигнификатора туз Пентаклей, плюс он выпал в восьмом доме вместе с четверкой Пентаклей. И здесь это как банковское дело. Опять же, зачем э, усложнять ситуацию? Да просчитайте вы по методу Натальи Ладини, либо Алицы Шановской, по дате рождения, какие у человека арканы. Это займет 3 секунды дела, быстрее, чем вы выполните расклад, и вы увидите все по ситуации. Либо, зачем опять же усложнять ситуацию? Вы можете посмотреть, какие у человека есть задатки, опять же, при помощи нумерологии. Или просто вытянуть по арканам, в какой нише человеку нужно работать. Звезда, четверка мечей, королева мечей, физиотерапевт, косметолог. Все. Все. Тут не нужно придумывать ничего. Если вы хорошо владеете теоретической базой, у вас не составит проблем и труда определить без вот этих вот тягомотин и 12 домов профориентацию человека. Максимум, что здесь могу еще сказать, ну, если бы дотянуть доп на четверку мечей, но здесь этого не падает. Если бы, например, здесь выпало на четверку мечей туз мечей, я бы еще сказала, что известный журналист. Так как здесь падает перевернутый туз кубка, как уточняющий, соответственно, журналистики здесь нет. Все. 
Поэтому вот так. О боги, закрыла книгу. На чем мы там остановились? То есть, и там идет, безусловно, вот это как раскрывать массу вопросов по 12 домам. Как использовать какие колоды. Идут базовые расклады. Всеми вам известный Кельтский крест, вокзал для двоих и прочее, прочее. Кельтский крест терпеть не могу, не рекомендую работать в принципе по нем, потому что он категорически искажает информацию, дает вам ответы на те вопросы, которые вы не запрашивали. Вот большое табло, согласна, но для меня это интерпретация расклада путь шута. Не буду сейчас вдаваться в детали о нем рассказывать, но ученикам о нем говорила. То есть в зависимости от того положения, где находится у вас шут, и вы смотрите, какой ряд событий вам придется преодолеть, что уже позади, какая кармическая задача перед вами стоит. А, так, дальше. Старшие арканы как сигнификаторы. Вот тут полезная информация, с этим соглашусь. Классно. Вот большой табло анализ отношений. Так, тут вопросы послесловия, ну и значение, краткое значение арканов всех в прямом в перевернутом положении. Итак, с позиции, как рецензии, конкретно от меня, моя субъективная точка зрения. Рекомендую ли я эту литературу? Да. Почему? Потому что все-таки опыт здесь колоссальный, знания колоссальные, а знания не бывают лишними. В любом случае, после прочтения и, скажем так, Изложение этого на практике у вас будет свой взгляд на вещи, на ситуацию. Это важно понимать, а возможно вам действительно такая схема будет ближе для работы. Поэтому рекомендую ли в копилку практика? Однозначно. Но есть некоторые нюансы, которые вы как практик тоже должны учитывать. В принципе, здесь все. То, что я хотела изложить Константину Лаво и Нине Макаром Нефроловой от меня, Огромная благодарность за такой труд. Более того, много моих учеников проходят практику сейчас у Константина Лаво. Очень хвалят, очень довольны. И я знаю, что та база знаний, которую они получают от вас, она, конечно же, бесценна. Поэтому, ребята, вам в копилку 100% да, но учитывайте моменты. От вас буду ждать комментариев и нюансов. Если вы с этой книгой уже работали, что-то брали себе на заметку, либо в целом ваши какие-то наработки, оставляйте в комментариях, будем обсуждать, будем делиться опытом. Опыта не бывает много, и он всегда актуален. Я же искренне вас благодарю за просмотр. Не забывайте подписываться, ставить, оставлять комментарии, ставить лайки. Жду от вас всегда обратной связи. Ну и до новых обзоров, до новых встреч.